வணக்கம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் நான் கொடுத்து விட்டேன் யூடியூப்பில் மாஸ்டர் மேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக தனிவெட்டி கூட்டுவெட்டி அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் எல்லாேருக்கும் ஒரு பயம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு உண்மையை சொல்ல வேணா உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபத்தி மூணு பக்கங்க வெறும் இருபத்தி மூணு பக்கம் இந்த இந்த பிடிஎஃப் காமிச்சா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கணக்கு பண்ணுறதில் நம்ம யாருங்கிறத காமிக்கணும் நம்ம காலேஜில் எப்படி நம்ம கணக்கு பண்ணணுமோ ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நம்ம கணக்கு பண்ணுறதுலையும் நம்ம ஆர்வமாக என்ன செய்யணும் நம்ம யாருன்னு காமிக்கணும் ஏன்னா நைன்த்து டென்த்தில் வெறும் இருபத்தி மூணு பக்கம் உங்களுக்கு இப்போ நான் காமிச்சா தெரியும் இந்த இருபத்தி மூணு பக்கத்துலேருந்து தான் மினிமம் மூணு கொஸ்டின் வந்துடுதுங்க மினிமம் மூணு கொஸ்டின் வந்துடுது இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் கே பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட பாருங்கள் மாஸ்டர் மேக்ஸு பார்ட் ஒன்றுன்னு ஒரு வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ஆறாவதுலேருந்து எட்டாவது வரைக்கும் அந்த மேக்ஸ் வந்து பின்னங்கள்னா என்ன அடுக்குகள்னா என்ன விகித முறு முறானா என்ன தசம பின்னங்கள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கோவை அந்த படி அது இதுன்னு அதெல்லாம் கொடுத்துருப்போம் பேசிக்கான விஷயங்கள் அது ஒரு நூறு பக்கம் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் கடை கடைன்னு ஓடிடும் அது வெறும் படமாக இருக்கும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஓடிடும் உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் ஸ்வில் பண்ணி கொடுத்துருக்குற அது வந்து ஆனால் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக தான் போகும் ஆனால் வெறும் இருபத்தி மூணு பக்கம் இருபத்தி மூணு பக்கம் பார்த்துட்டோம் நம்ம வர்ற எக்ஸாமில் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் பட்டைய குரூப் ஒன்லேயே பட்டையை கலப்பிடலாம் மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு யார் யார் எந்த விதத்துலையும் பயப்பட வேணாம் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா மேக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு சில பேருக்கு வந்து சொல்லித்தர தெரியும் சில பேருக்கு சொல்லித்தர தெரியாது அதே மாதிரி தான் மேக்ஸுங்கிறது சில பேருக்கு சீக்கிரம் புரிஞ்சிடும் சில பேருக்கு சீக்கிரம் புரியாது அப்போ சீக்கிரம் புரியாதுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்போ ட்ரம் இருக்குல்ல நம்ம வீட்டில் பெரிய ட்ரம் இருக்குல்ல பேரல்னு சொல்கிறோம்ல அந்த பேரலில் எத்தனை குடம் ஊற்றுனா தண்ணி நிறையும் சொல்லுங்கள் வைப்போம் எத்தனை குடம் ஊற்றுனா தண்ணி நிறையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ நம்ம ஃப்ளக்ஸ் அடிக்க போகிறோம் பத்துக்கு பத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பத்துக்கு பத்துனா கற்பனை அளவில் எவ்வளோ அடி இருக்கும் எத்தனை சதுர அடி அது நிறைய இடத்துல போவோம் ஒரு சதுர அடிக்கு எண்பது ரூபான்னு உனக்கு எத்தனை சதுர அடி வேணும் பத்து சதுர அடி வேணும் அந்த சதுர அடினா என்னது அந்த சதுரம்னா என்னது புரியுதா உங்களுக்கு வீடு வந்து நம்ம செவுரு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனைக்கு எத்தனை இருக்குன்னு இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது இந்த எத்தனைக்கு எத்தனை செவுரு இது அப்படிங்கிறது தெரியாது புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம நம்ம இப்போ அம்மிக்கல் இருக்கு வச்சுருக்காங்க அம்மிக்கல் அந்த உருளை அந்த ஒன்று உருட்டுறோம் பாருங்கள் அந்த அந்த இது அந்த அம்மிக்கல் வந்து அந்த உருளை அதான உருளை இது கண இதை இப்போ கணக்கு இது கணக்கு பண்ணோம்னா என்ன ஃபார்முலா இப்போ அளவீடுகள்ங்கிறதோட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்காக சொல்கிறேன் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் ஒன்று இல்லைன்னா எப்பேற்பட்ட கணக்கில் நம்ம பார்த்துருக்க முடியாது எப்பேற்பட்ட கணக்கில் என்ன செய்ய முடியாது சுத்தமாக நம்ம பார்த்துருக்கவே முடியாது அப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷனுங்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டான விஷயம் ஸோ அதை நம்ம பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அடுத்து எந்த மேக்ஸுக்கும் நம்ம பயப்பட மாட்டாங்க ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ஹாலில் நம்மளை டென்ஷன் ஏற்றுறது ஒரு நாலு கணக்கு தான் அஞ்சு கணக்கு தான் நம்மளை பயங்கர டென்ஷன் ஏற்றும் நான் சரி நான் வந்து உட்காந்துருவோட எழுதும்போதே நான் அசால்ட்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருந்து ஒரு மூணு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை நகத்தை விடாமல் நிப்பாட்டிருச்சுங்க டைம் ஆகுது அது கடைசி நேரத்தில் பாருங்கள் டைம் ஓட்டும் நகத்தை விடாமல் உட்கார வைக்கும் சில கணக்கு அந்த மூணு கணக்கு நாலு கணக்கு இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் சிம்பிளிஃபிகேஷனாக இருக்கும் இல்லாட்டி அளவியலாக இருக்கும் அளவியல் நம்ம செய்ய முடியாமல் போகிறது காரணம் ஃபார்முலா சிம்பிளிஃபிகேஷன் செய்யாமல் போகிறது காரணமும் ஃபார்முலா தான் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஜெயிலுக்கு உள்ளே போனால் என்ன ஜெயிலுக்கு போகாட்டி என்ன அந்த ரெண்டு ஷார்ட் கட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த 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 இருபத்தி மூணு பக்கத்தில் ஒரு பக்கம் இருக்கும் அதில் ஒரு ப ஒரு பத்து ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த பத்து ஃபார்முலாவுக்குமே ஒரே ஷார்ட் கட் தான் ஜெயிலுக்கு உள்ளே ஒருத்தர் இருக்கிறவனை என்ன பண்ணணும் ஜெயிலுக்கு வெளியே இருக்கிறவனை என்ன பண்ணணும் ஒரு ஷார்ட் கட்டாக ரெண்டாவது இந்த பாருக்கு ஒருத்தர் பாருக்கு போகிறான் அவன் என்ன பண்ணோம் அவன் பாருக்கு போகாமல் கூட இருக்கான் பாருங்கள் அவன் என்ன பண்ணோம் அவனை கழிச்சு விட்டணும் அந்த மாதிரி பாருக்கு போனால் ஜெயிலுக்கு போனான் இந்த ரெண்டே வாரத்தில் அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனில் அந்த ஃபார்முலா எல்லாமே சொல்லி தந்துட முடியும் ஈஸியாக கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் யூடியூப்பில் சொல்கிறேன் அதுக்காக தான் அதை சொன்னேன் புரியுதா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு அப்போ எல்லாமே ஈஸி தான் நமக்கு தகுந்தாப்பில் அதை மாற்றிக்கணும் நமக்கு தகுந்தாப்பில் அதை ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வந்து வரக்கூடிய குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் புரியுதா உங்களுக்கு வர குரூப் ஃபோர்லாம் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரேங்கில் இருக்கணும் மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சாக இருக்கணும் நிறையா பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சி எடுப்ப
அதுக்காக மேக்ஸில் நான் பங்களிப்பு நிறையா பண்ணுறேன் சில பேர் மேக்ஸ் மட்டுமே தெரிஞ்சவங்க ஹிஸ்ட்ரி கான்ஸ்டியூஷனில் ரெண்டுலேயும் சேர்த்து பத்து கொஸ்டின் தப்பாயிருவாங்க அப்போ கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா எல்லாம் ஒன்று தானே நீ அவ்வளோ மேக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தேன் என்ன பண்ண நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிறையா பேருக்கு மேக்ஸ் தெரியும் சார் எனக்கு மேக்ஸே தெரியாது அவங்க மேக்ஸ் தெரிஞ்சவங்க ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸில் கொஞ்சம் டல்லாக போனாங்கன்னா பத்து கொஸ்டின் போயிடும் பாவம் அப்போ பத்து குணா போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதுக்கு இந்த மேக்ஸ் படிக்காமே இருந்திருக்கலாம் அப்போ மேக்ஸ் தெரியாதவங்க நீங்கள் அங்கே இருக்கிற பத்து கொஸ்டின் சேர்த்து அடிச்சிடுறீங்க ஆனால் மேக்ஸில் ஒரு பத்து கொஸ்டின் தப்பாயிடுறீங்க அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே என்ன ஒரு பங்களிப்பு இருக்குன்னா எது தெரியலையோ அதை கற்றுக்கிற இடத்துல இருக்கும் எது தெரிஞ்சிருக்கோ அதை லைட்டாக ரிவிஷன் பண்ணுற இடத்துல இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ கற்றுக்கிற இடத்துல தான் இருக்கீங்க நைன்த்து டென்த்து இருபத்தி மூணு பக்கம் நான் பிடிஎஃப் காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இதுதான் அந்த பிடிஎஃப் நைன்த்து புக்கு இதெல்லாம் நியூ புக்கு தான் நைன்த்து புக்கு அந்த டென்த்து புக்கில் இருக்கிறத அந்த சாப்டர் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் போய் புக்கில் பார்த்தாலும் சரி இந்த பிடிஎஃபில் பார்த்தாலும் சரி மேக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நோ ப்ராப்ளம் ரைட்டாக இந்த டிசைன் வந்து தம்பி பண்ணியிருக்காப்புல ஸோ நோ ப்ராப்ளம் தான் பாருங்கள் எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் சிக்ஸ் டு எயித்து பார்த்துருந்தா தான் இந்த கணக்குகளுக்கெலாம் தெரியும் இந்த இதில் நான் ஷார்ட் கட் சொன்னேன் பாருங்கள் அந்த பாருக்கு போனால் என்ன ஏதுன்னு அது அப்புறம் என்னது அது இந்த இங்கே தான் இருக்குது முரடுகள் அந்த இங்கே தான் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம்லாம் நான் என்ன பண்ண நடத்தும்போது நான் அதை காமிக்கிறேன் இதோ இப்படி தேட முடியாது ஸோ நடத்தும் இந்தா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இந்த ஃபார்முலாஸில் நம்ம இதில் ஒரு பதினாறு ஃபார்முலா இருக்குங்க அந்த ஏ ஸ்கொயரு பி ஸ்கொயரு அப்புறம் எப் எப்படி கேட்டாலும் சரி பதினாறு ஃபார்முலாக்கும் நாலு ஷார்ட் கட் வச்சுருக்கேன் நாலு வார்த்தை தான் அந்த நாலு வார்த்தையை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் அவன் ஜெயிலுக்கு போனானா போலையா ஜெயிலுக்கு போய் ரெண்டு கோலம் பண்ணியானா அவனுக்கு எப்படி விசாரிக்கணும் அவன் மூணு கோலம் பண்ணால் என்ன விசாரிக்கணும் அப்போ ஸ்கொயருக்கு கியூப்புக்கு அவ்வளோதான் அந்த ஐடியா தெரிஞ்சால் போதும் ரெண்டு கோலக்காரனை இப்படி விசாரி மூணு கோலக்காரனை இப்படி விசாரி ஜெயிலுக்கு உள்ளே இருக்கிறவனை இப்படி விசாரி வெளியே இருக்கிறவனை இப்படி விசாரி இந்த நாளே வார்த்தை தான் நாளே வார்த்தை தான் ஜெயிலுக்குள்ளே போகிற ரெண்டு கோலை பண்ணியிருப்பான் இல்லாட்டி மூணு கோலை பண்ணியிருப்பான் உள்ளே இருப்பான் ஒருத்தன் வெளியே இருப்பான் அவ்வளோதான் இந்த நாளே வார்த்தை வச்சு அந்த எல்லா ஃபார்முலாவும் படிச்சிட முடியும் ஸோ நான் விரைவில் சொல்கிறேன் ரைட்டாங்க ஸோ இது மொதல் பிடிஎஃப் எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஒன்ஸ் ஒரு ஒரு பார்வை பார்த்துக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் எது எதுவும் கஷ்டம்னு நினச்சிடாங்க தேங்க் யூ தேங்க்யூ டால் டெஃபினெட்லி நீங்கள் ஒரு நாள் நல்லா மேக்ஸ் நல்லா அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் சொல்லுவீங்க இந்த இதுக்கான லைவ் டெஸ்ட் எப்போ சார் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து டு எயித்துக்கு வர லைவ் டெஸ்ட் தான் வரக்கூடிய வாரம் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த இதுக்கான லைவ் டெஸ்ட்டு வரக்கூடிய வாரம் போய் அடுத்த வாரம் ஆயிரும் புரியுதா உங்களுக்கு கம்மிங் சண்டே போய் அடுத்த சண்டே ஆயிரும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ நான் டேட்டு வேணால் சொல்லிடுறேன் ஓகே டேட்டு பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருக்கும் இந்த நைன்த்து டென்த்து அந்த சிக்ஸ்த்து டு எயித்து தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா எப்படி நான் அந்த பதினஞ்சாம் தேதி பதினாறாம் தேதி கிட்ட வச்சுருவேன் ரைட்டாங்க நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் இது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கிட்ட இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ தேங்க் யூ தேங்க்யூ டால் நல்லா டைம் எடுத்துக்காங்க ஒரு அடி நாளும் நச்சுன்னு அடிச்சு பண்ணும் இந்த கணக்கை ஃபுல்லும் விடக்கூடாரா கணக்கே தெரியலாம் கூட மனப்படம் கூட பண்ணி பண்ணுவோம்டா அப்படி செய்யக்கூடாது அது தப்பாகி போவேன் சொல்கிறேன் பொதுவாக விடக்கூடாரா அப்படிங்கிற ஒரு வெறித்தனத்தோடு நீங்கள் இந்த பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிக்காங்க So thank you thank you to all thank you